，越来越热了，这个水应开水应。Hello， 观众朋友们，大家好，我是一鸣。我想问一下大家，你们有住过自己家的阳台吗？我经常看到有小伙伴叫我在阳台生活二十四小时，其实我也很想体验了，但是条件不允许。要不我们在房顶快乐的生活二十四小时吧？今天我打算二十四小时住在房顶上面，当然不是这个房顶，是这个房顶。我一直都很想体验一下住在房顶上面是什么感觉。刚好我这里有个房顶，也算是物尽其用。我给自己制定了一个挑战规则：二十四小时我会生活在房顶上面，在房顶上面我可以做任何事情，但是不能使用手机。当然，为了征服这个房顶，我准备了一些装备，有一张床，一些吃的，玩具，杀虫剂，还有。烧烤架，最后我还带了一把雨伞，因为每次在户外拍视频都会下雨，只要有了雨伞，我就不用担心下雨了。现在是北京时间五点零九分，我们挑战开始吧。专业操作，请勿模仿，千万不要模仿。我现在站在房顶了，哇，房顶上面好凉快，我从来没有想过，我竟然会站在房顶上面。站在房顶上面不是很正常的事情吗？这个房顶果然跟我想象中的一样，这有一个落脚点，我晚上的时候可以在这里做烧烤。哇，爽啊！我现在就像是一个在房顶上修瓦的工人。不过这里的风景是真的好，我可以在高处欣赏到蔚蓝的天空，快下山的太阳，还可以偷看到邻居在院子里面做什么。当然我不会这么干的，走吧，我们下去吧。话说真的能偷看到吗？哇，我现在才发现这边的房子居然都是瓦房，果然站得高看得远。用不同的角度去看世界，你就会发现一些不同的东西。比如说，这里有一坨鸟屎。我现在人是在房顶上面，但是我的东西还在下面。我准备让我朋友把我的东西装到这个桶里面，然后我再用这种绳子把我的东西拉上来。哇，搞定，有一点点累。我现在准备把这个床放在这里，太棒了！这个床刚好可以放到这两个房子的中间。哇，他！我现在准备先躺着休息一会儿，休息好之后我给你们做烧烤吃。哇，今天的月亮好圆啊，让我想起了五十多年前。哇，又睡回来了。今天下午我本来想睡个觉，但在这个房顶上面太热了，真的睡不着。现在是晚上八点多，还真别说，在屋顶上面看书，真的别有一番风味哦。哇，感觉自己就像一个沙雕。谁有事没事会跑到屋顶上来看书哦？真的是。不过我今天发现，我周围的邻居都睡得好早啊。你们看，他们都把灯关了。不过也能理解，年轻人都出去上班打工去了，只剩下一些老人还有小朋友在家。对我今年八岁了，哇，好想上厕所啊！啊，肚子好痛啊！哇，突然之间肚子好痛啊！我们是要带姐姐了。啊，舒服多了。啊，肚子好饿啊！我们来弄烧烤吃吧。我买了一只鸡，还有鱼。今天下午我都没有吃饭，为的就是等这一刻开火。这这火怎么那么大？鸡烧起来了。这是我第一次自己做烧烤，应该也是最后一次。不过这个鸡虽然黑了一点，但是它的味道肯定好吃。拿个鸡腿试一下味道，好吃啊！给我朋友试一下。来，接着味道怎么样？好不好吃？啊？好吃啊！<笑>坐在房顶上面吃烤鱼，好享受啊！不过要是能凉快一点就好了，但是千万不要下雨。只要不下雨，我就能顺利的完成这个挑战。啊，我就知道，我挑战怎么可能会这么一帆风顺呢？停啊停啊！我的衣服湿了，真的。是啊是啊，真的湿了。<笑>哇，真的好奇怪啊！我之前出去每次拍视频都下雨，但是这次我带了雨伞，就不下雨了。不过也好，这样子我可以躺在屋檐上面看看星星。不过好奇怪，现在天上都没有什么星星了。我记得我小时候真的是满天都是星星，长大之后可都很难看到满天星星了。不知道是星星变少了，还是环境被污染。小时候真是令人怀念了。不过我现在躺在这个屋顶上的感觉也不错，我感觉我很像是电视剧里面的大侠，坐在屋顶上面。电视剧里面总有一个场景，就是那些房顶上面的黑衣人，他们把这个房顶上面的瓦揭开之后，就能看到房子里面。是不是真的这样子？我很好奇，揭开一个瓦看一下。哦，不用看了，看不到的。哦，塞回去。现在晚上十一点了，有点困了，我们早点睡觉吧。观众朋友们，明天见，晚安。不得不说，昨天晚上睡得很舒服，但是只是昨天晚上而已。好热啊！我很幸运，我带了一把伞。你们知道这个太阳有多大吗？我根本就不敢离开啊！虽然我现在有把伞，但是我不知道我能撑多久。越来越热了，这个水应开水应。在这种情况下，如果不补充水分的话，我会脱水的。哇，我真的有点坚持不了了。我感觉我现在的处境就像那边的高特曼坐在那里一样。那么孤单，那么落魄，不行了，不行了！我现在必须得做点什么来分散一下我的注意力，所以我来玩玩具吧。好无聊，这飞机玩具我根本没有怎么玩，而是我一直在这边看那些路人走过。我发现从这条小路经过的都是一些老人还有小孩哦。说实话，晒了一天太阳，我现在真的很想跳进那个泳池里面去洗个澡。但是我们挑战还没有结束，我不能下去。在这个房顶上面都没有什么好玩的事情做了。再这样下去的话，等下又要累木了。我们用这个钱来钓鱼吧，作为我们的鱼饵来钓路人。不过我们对象是老人还有小孩，如果他们走在路上遇到一件天上掉馅饼的事情，他们一定会很开心吧？快乐是会传染的。如果他们很开心的话，我也会很开心。我们现在就开始，我们先把鱼饵放下去。然后我们等一下嘛。
你把那个钱弄掉就可以了。对。拿，拿着吗？拿着吗？不说谢谢吗？谢谢。你哪里弄来的水啊？在我家。你家？你家人不会骂你吗？不会，我家一一好多瓶。很多瓶啊。<笑>好，谢谢啊。啊，感觉我们这个计划已经实施不下去了，因为那些小朋友一直在下面等着我，还带了一群小朋友过来，哇！这样子我们就没有办法继续钓鱼了，太阳快下山了，时候应该也不早了，六点钟了。我被晒黑了，看我手臂，至少黑了五个色、哦。在房顶上面生活，一个字，真的好热，好热。白天的时候真的很难熬、哦，我都不知道我出了几斤汗。所以说这个视频大家千万千万不要模仿，也拜托大家把“请勿模仿”四个字打在公屏上面。我看到评论里面还是有很多小伙伴想让我做造房子的视频，如果大家本期视频能帮我点赞到两万，我立马出去买材料。好了，观众朋友们，视频就结束了。如果你喜欢我视频，不要忘记给我点赞、收藏、评论、转发、关注。我们下期再见。真的晒得好黑啊、哦！